గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టీఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఈ మార్నింగ్ మనకు గాంధీనగర్ గిఫ్టీ సో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తుంది సుమారుగా ఒక నలభై మూడు పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెంటీ పైన సెవెన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఈ సమీపంలో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతోంది సో నిన్న నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ నైన్టీన్ సెవెన్ థర్టీ కాబట్టి మనకు ఒక ముప్పై నాలుగు పాయింట్ల గ్యాప్ అప్ అనేది కనిపిస్తోంది లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్లో కూడా లాభాలు చోటు చేసుకున్నాయి లాభాలతో ముగిసాయి సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ నిన్న మార్నింగ్ మనం మాట్లాడుకున్నాం సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అంటే ఏంటో సో ఆ సాఫ్ట్ ల్యాండింగే ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా ఒక ప్రైమరీ డ్రైవర్గా పనిచేస్తుంది న్యాష్ డ్యాక్ యాజ్ యూజువల్ అవుట్ పెర్ఫామ్ చేసింది అక్కడ ఏఐ భూమ్ ఏఐ ఉత్పాతం ఉత్పాతం అని కూడా ఏమో ఉత్పాతం నెగిటివ్ అవుట్ అవుతుంది ఏఐ ప్రభంజనం కొనసాగుతోంది సో ఎన్విడియా లాంటి స్టాక్స్ ఈ ఏఐ ప్రభంజనంలో మరింతగా ముందు ముందుకు పైకి పైకి దూసుకు వెళ్తూ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు అందరూ ఊహిస్తున్నది ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లేదా ఏఐ అనేది ఒక ఎనేబులరే కానీ ఇది అవరోధం కాదు ఐటీ పరిశ్రమ కావచ్చు ఓవరాల్గా మానవాళికి ఏఐ అనేది ఒక చక్కటి టూల్గా మారబోతోంది అనేది అందరూ ఊహిస్తున్న అంశం మనం గత చాలా కాలంగా ఈ అంశం గురించి మాట్లాడుకుంటూనే వస్తున్నాం సో యుఎస్లో ఇప్పుడు స్మాల్ క్యాప్ టెక్ స్టాక్స్లో కూడా ర్యాలీలు మొదలయ్యాయి రసల్ట్ టూ థౌజండ్ నిన్న స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది ఇక మనం నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దిశగా వెళుతోంది నిన్న మార్నింగ్ కూడా మనం బులిష్గా మాట్లాడుకున్నాం ఆఫ్ కోర్స్ మండే రోజు అండ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ కే దిశగా ఇక మరొక వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ దూరంలో మాత్రమే ఉంది నిఫ్టీ ఇరవై వేల మార్కు దిశగా సాగేందుకు సో నిన్న లోయెస్ట్ ఎఫ్ఐఐ బయింగ్ చూసాం మనం ఈ మధ్య కాలంలో డెబ్బై మూడు కోట్లే డిఐఎస్ కూడా ఏదో యాభై కోట్లు అరవై కోట్లు సో అసలు వాళ్ళ పాత్ర లేదంటే వాళ్ళు నిన్న సెల్ చేయలేదు అది సరిపోయింది మార్కెట్ పెరగడానికి సో నిన్న నిఫ్టీ ఎంత ఉధృతంగా పెరిగిందో మనకు చూసాం ముఖ్యంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీనే నేను నిఫ్టీని ముందుకు తీసుకెళ్ళిందని చెప్పాలి సో ఒక లిక్విడిటీ ఇన్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అనేది కంటిన్యూ అవుతోంది నిన్న హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లీడ్ చేసింది ర్యాలీని ఇలాగా బ్యాంక్ ఒకసారిగా కాన్ఫరెన్స్ కాల్ నిర్వహించ నిర్వహించింది నిన్న సో అందులో మేనేజ్మెంట్ చాలా అగ్రెసివ్ కామెంట్ చేసింది సో రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత డొమెస్టిక్ రిటైల్ అడ్వాన్సెస్ గురించి అలాగే ఓవరాల్గా ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ గురించి కాన్ఫరెన్స్ కాల్ నిర్వహించింది రిజల్ట్ తర్వాత సో రిజల్ట్ చాలా చాలా ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది నిన్న హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కౌంటర్లో ఎల్టీఏ మైంట్రీ ఆన్ అదర్ సైడ్ కొంత వీక్ రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది టాటా ఎలక్సి మిక్స్డ్ రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది ఓవరాల్గా రిజల్ట్ సీజన్ అనేది నెగిటివ్ సర్ప్రైజ్ ఏమీ లేవు ఊహించిన దానికంటే మేబీ చిన్న చిన్న మిస్సులు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి మనకు కొన్ని కౌంటర్స్లో కొన్నిట్లోనేమో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మంచి రిజల్ట్ మార్కెట్ ఆశించింది దాన్ని కంపెనీ ప్రకటించింది కూడా అలాగే ఇతర కౌంటర్స్లో ఇతర కంపెనీల్లో కూడా మనం ఆ ట్రెండ్ అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం అండ్ మరొక పెద్ద ఎక్విజిషన్ డీల్ నేను చూసాము షీలా ఫోమ్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ తన ప్రత్యర్థి కంపెనీ కొర్లా అండ్ వాల్యుయేషన్ ఇది ఆ వాల్యుయేషన్లో తొంభై ఐదు శాతాన్ని కొనేస్తోంది షీలా ఫోమ్ సో ఇటువంటి ఒక ఎక్సూబరెంట్ ఎకనామిక్ ట్రెండ్లో మనం ఉన్నాం సో ఆ ఎకనామిక్ ఎకనామిక్ ట్రెండ్ని మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతే మార్కెట్స్లో మనం కూడా సాగించలేం సో ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిజల్ట్ తర్వాత కాన్ఫరెన్స్ కాల్ తర్వాత ఇవాళ పేపర్స్ అన్నిట్లో ఏం వచ్చింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నవ్ సెవెంత్ లార్జెస్ట్ లెండర్ ఇన్ ది వరల్డ్ మన దేశంలో కాదు ప్రపంచంలోనే ఏడవ అతి పెద్ద లెండింగ్ కంపెనీగా ఆవిర్భవించింది ఆఫ్టర్ జేపీ మోర్గాన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఇండ ఇండస్ట్రీ అండ్ కామర్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా అగ్రికల్చరల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా వెల్స్ ఫార్గో హెచ్ఎస్పిసి హోల్డింగ్స్ వీటి సరసన మన బ్యాంక్ నిలుస్తోంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇట్ వాజ్ సపోజ్ టు బి ఎస్బీఐ సమ్ టైమ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు మనకి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆ అవతారాన్ని దాల్చింది సో ఒక లీడింగ్ ఎకానమీ దిశగా మనం ప్రపంచంలోనే ఎదుగుతున్న సమయం ఇది ఈ సమయంలో మనం ఏం చేయాలి నిన్న అనుకున్నట్లుగా పది కోట్ల రూపాయల పోర్ట్ఫోలియోలకి వారసులం కాగలగాలి సో దానికి ఇక్కడ నుంచి మనం బాటలు వేసుకోవాలి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిన్న ఆఫ్టర్నూన్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ ఐ మీన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మనకు అప్పు అనేది స్టార్ట్ అయ్యి మార్కెట్ని లీడ్ చేసింది వెంటనే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ పైన ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సమీప
చేయాల్సిన కార్యాలన్నీ కూడా దాటిపోతూ ఉంటాయి సో నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫర్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ అండ్ మనం అనుకున్నాం జూలైలోనే ట్వంటీ థౌజండ్ దాటేస్తుందని ఇప్పుడు బహుశా ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ కూడా ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి చూద్దాం మరీ అంత బులిష్గా ఉంటే కూడా ఇబ్బంది వస్తూ ఉంటుంది సో అనేక రకాల థీమ్స్ అండి ఇప్పుడు ఈ మార్కెట్ ఎంత బ్రాడ్ బేస్డ్ ర్యాలీ అంటే మనం చూస్తుంది ఈ నెలలో లీడర్షిప్ స్టాక్స్ ఒకసారి చూస్తే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ ఆఫ్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మనం అనుకున్నాం రిలయన్స్ ఒళ్ళు విచ్చుకుంటుంది అని ఒళ్ళు విచ్చుకోవడం అంటే పరుగు కూడా ప్రారంభించింది అలాగే ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ నెలలో టీసీఎస్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పటిదాకా పెర్ఫామ్ చేయని బ్యాంక్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ నెలలో బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఐటీసీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అండ్ నవ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పరిస్థితి ఏంటి మైనస్ వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఈ నెలలో ఎందుకంటే ఈ మెర్జర్కి సంబంధించిన గందరగోళం అంతా కంప్లీట్ అయ్యి ఇక్కడి నుంచి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆ బ్యాటర్ని పుచ్చుకుంటుంది ఈ రిలే పరుగులో సో ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పాత్ర తన పాత్ర తాను పోషిస్తే ఇక మార్కెట్కి చెప్పాల్సింది చేయాల్సిందే ఉంటుంది ఒకటే దిశ నార్త్ వర్డ్ దిశ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ ఏంటి అవి చూసుకుంటూ ఉంటే మనకు కొద్దిగా భయపడాలా అవసరం లేదా ఏం చేయాలనేది అర్థమవుతుంది మొత్తంగా రెండు వందల ఎనభై ఏడు స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ తీసుగా అక్కడికి వచ్చాయి మనం అది గతంలో చాలాసార్లు అనుకున్నాం ఐదు వందలు దాటిన దగ్గర నుంచి కొంచెం జంక్ మొదలు కావాలి అక్కడ మనం ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవాలి అప్పుడు కూడా పోర్ట్ఫోలియోలు అమ్మేసుకోమని కాదు ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి మీ శాటిలైట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిల్లో ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవాలి అండ్ ఏ గ్రూప్లో వన్ నాట్ ఫైవ్ స్టాక్స్ బి గ్రూప్లో ఎయిటీ సెవెన్ టా స్టాక్స్ మొత్తం ఎంత అయ్యాయి వన్ నైంటీ టూ స్టాక్స్ ఇక మిగతా చిన్న చిన్న స్టాక్స్ ఉంటాయి కదా జెడ్ గ్రూప్ టీ గ్రూప్ ఎం గ్రూప్ ఇలాంటివన్నీ వాటిల్లో ఓన్లీ నైంటీ ఫైవ్ స్టాక్సే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ ర్యాలీ క్వాలిటీ ఎటువంటిది అని ఒక మంచి క్వాలిటీ ర్యాలీ అనేది మార్కెట్స్లో చూస్తున్నాం చెత్త చెత్తని పెంచడం లేదు మార్కెట్ ఇంకా ఆ స్థితికి రాలేదు వస్తుంది ఒక స్థితి దాటిన తర్వాత ఈ ఫోమో ఫ్యాక్టర్ వచ్చేస్తుంది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్లో అప్పుడు మనం ఈ జంక్ స్టాక్స్ అన్నీ ఎగబడి ఎగబడి పెరుగుతాయి వాటికి ఎలాగో మనం దూరంగా ఉంటాం కాబట్టి మనకేం ఇబ్బంది లేదు అండ్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు మనం పోర్ట్ఫోలియోస్లో యాడ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఏంటి అనేది కుటుంబరావుతో మాట్లాడిన తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం కుటుంబరావు గారు ఈ మార్నింగ్ కూడా మనకు నిన్నటి లాభాల తర్వాత ఒక మంచి గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తోంది నైన్టీన్ ఇది గిఫ్ట్ నిఫ్టీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మంగళవారం ట్రేడింగ్ నిన్న కూడా చెప్పడం జరిగిందండి మార్కెట్ కన్సాలిడేషన్ మూడ్ లో ఉండే అఫోర్డ్ బయాస్ తోటే ఉంటుంది ఎందుకంటే అండర్ టోన్ చాలా బులిష్ గా ఉంది కాబట్టి అండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ కాల్స్ పైల పై ఉన్నాయని చెప్పేసి అని మనం నిన్నే కాషన్ కూడా చేసాం కాబట్టి ఏదో మార్కెట్ పెరిగింది కదా అని అన్నెసరీ హయ్యర్ లెవెల్స్ లో షార్ట్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి అనమాట అది కాషన్ కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే క్లియర్లీ మార్కెట్ ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇన్ లైన్ విత్ అండర్ లైన్ యాక్టివిటీనే మూవ్ అవుతుంది ఇవాళ కూడా చూస్తే కనుక ఫ్రమ్ ఆప్షన్ సైడ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర మాక్సిమం పెయిన్ పాయింట్ ఉంది అంటే బోత్ కాల్స్ పుట్స్ కూడా అక్కడ పైలపై ఉన్నాయి ఆ తర్వాత కనుక మనం చూస్తే కనుక కాల్స్ ఎక్కడ పైలపై ఉన్నాయంటే కనుక ట్వంటీ థౌసండ్ దగ్గరే ఉన్నాయి అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే కొన్ని ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా పైలప్ అవుతున్నాయి ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా పైలప్ అవుతున్నాయి అంటే మేబీ మంత్లీ ఆప్షన్స్ లో ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రీచ్ అవుతుందా లేదా అనేది లేకపోయినా కూడా యాస్ ఆఫ్ నో కొంతైతే అక్కడ ఆప్షన్ యాక్టివిటీ జరగటం అయితే మనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా పుట్స్ చూస్తే కనుక నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర అండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర బాగా అక్యుములేట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి అది మేజర్ సపోర్ట్ జోన్ అవుతుంది అంత దగ్గరలో అంత సపోర్ట్ జోన్ అయినప్పుడు అనమాట మార్కెట్స్ నైన్టీన్ సిక్స్ పైన ఉన్నంత సేపు ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం అయితే అసలు లేదు అని చెప్పేసి అని చెప్తాను అయితే బట్ ఎప్పటికప్పుడు అనమాట సడన్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ కానీ నెగిటివ్ సర్ప్రైజెస్ కానీ ప్రిపేర్డ్ అయి ఉండాలని చెప్పేసి రిపీటెడ్ గా మనం చెప్తున్నాం కూడా అనమాట ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి ప్రాఫిట్స్ ప్రొ
అయితే లార్జ్ క్యాప్స్ లో డెలివరీ పర్సంటేజ్ ఎక్కడ ఇంక ఇంత హయ్యర్ లెవెల్స్ లో కూడా చూస్తే కనుక భారతీ మోటార్ ఇండియన్ హోటల్స్ సన్ ఫార్మా ఎస్బీఐ లైఫ్ సిప్లా వీటిలో హై డెలివరీ పర్సంటేజ్ అవుతున్నాయి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే సన్ ఫార్మా ఎంత డెలివరీ పర్సంటేజ్ అవుతుందంటే మేబీ ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ పీరియడ్ అనమాట కన్సల్టేషన్ ఓవర్ త్రీ ఇయర్స్ అట్లా చూస్తే కనుక సన్ ఫార్మా లుక్స్ ఆల్ సెట్ ఫర్ ఏ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఆర్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ లో వెళ్ళే సూచనలు అయితే క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది అనమాట ఎనీవే లార్జెస్ట్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న ఫార్మా స్టాక్ అది ఇట్ మే లీడ్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ కూడా అయితే స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ కూడా ఇందులో బిల్డ్ అవుతున్నాయని చూస్తే కనుక అశోక్ లేలాండ్ జి ఎంటర్టైన్మెంట్ గుజరాత్ గ్యాస్ బాష్ ట్రెంట్ అండ్ లేటెస్ట్ గా ఎస్బీఐ హిందూ సింధ్ లో కూడా అనమాట హిందూ సింధ్ బ్యాంక్ ఇవాళ రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి కేర్ఫుల్ గా చూడాలి నిన్న స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ కూడా బాగా బిల్డ్ అయినాయి కాబట్టి రిజల్ట్ లో ఏమాత్రం కొంచెం బిలో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నా కూడా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావచ్చు బట్ అందరూ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ హిందూ సింధ్ బ్యాంక్ గుడ్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది అని చెప్పేసి ఎక్కడ లాంగ్స్ స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ అన్వైండ్ అవుతున్నాయి అనేది చూస్తే కనుక కాస్త టీసీఎస్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చింది హయ్యర్ లెవెల్స్ ఓఎన్జిసి ఎంఎండ్ఎం ఈషర్ మోటార్స్ బజాజ్ ఆటో ఇవన్నీ కూడా అనమాట కొంచెం అన్వైండింగ్ అయితే అయింది పొజిషన్స్ స్పెషల్ గా షార్ట్స్ ఏమన్నా ఇంత బులిష్ మార్కెట్లు అవుతున్నాయి అంటే అవుతున్నాయి కొన్ని స్టాక్స్ లో అయ్యేది బంధన్ బ్యాంక్ ఏయు బ్యాంక్ టైటాన్ హెచ్ఏఎల్ ప్రాంకో సిమెంట్ కమిన్స్ ఇండియా వీటిలో అనమాట కొన్నింటిలో షార్ట్ కవరింగ్ కూడా అయ్యి బ్యాంక్ నుంచి కూడా బయటికి రావటం చూసాం హిందుస్థాన్ కాపర్ లాంటి స్టాక్ లో అనమాట అయితే ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ లో కూడా షార్ట్ కవరింగ్ బాగా కనిపించింది దానివల్ల లార్జ్ మూవ్ నిన్న రావటం కూడా చూసాం అనమాట అండ్ రిలయన్స్ లో కూడా షార్ట్ కవరింగ్ కనిపించింది నిన్న మార్నింగ్ కూడా మనం చెప్పాం వన్ ఆఫ్ ద సింప్లెస్ట్ ట్రేడ్ బిఫోర్ ది మధ్యర్ అనమాట రిలయన్స్ కొనుక్కుంటే డబ్బులు వస్తాయి అని చెప్పేసి నిన్న అనదర్ టూ పర్సెంట్ పెరగటం కూడా చూసాం అనమాట అంత లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్ కూడా అయితే బ్లాక్ డీల్స్ అవుతున్నాయి అంటే లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో కూడా బ్లాక్ డీల్స్ బాగా అవుతున్నాయి కాస్త జిందాల్ సాలు అయింది అమర్ రాజాలు అయింది ఇటు అనదర్ కపుల్ ఆఫ్ స్టాక్స్ లో కూడా అనమాట బ్లాక్ డీల్స్ చూస్తున్నాం అయితే దాని వల్ల స్టాక్ ప్రైజెస్ ఏమైనా ఇంపాక్ట్ అయ్యాయి అంటే పెద్దగా ఇంపాక్ట్ కాలేదు అనమాట అయితే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో చూస్తున్నాం కొత్త స్టాక్స్ తెర మీదకి వచ్చి నేను ఎన్న మళ్ళాను అనమాట ఏది స్టెర్లింగ్ విల్సన్ సోలార్ మొన్న రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు వీక్ గా ఉండింది అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో ఇట్ ఈస్ అండర్ రిలయన్స్ గ్రూప్ అది గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకంటే షాపూర్ జీ పాలజీ గ్రూప్ అమ్మేసారు దీన్ని అయితే ఈ స్టాక్ నిన్న ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ జంప్ వచ్చింది వాల్యూమ్స్ తోటి ఏమన్నా కొత్త ప్లే ఉందా అని చెప్పేసి అని అండ్ రూట్ మొబైల్ నిన్న ఏదైతే కనుక యూరోపియన్ కంపెనీ ఎక్విషన్ అనౌన్స్ చేసిందో చేయగానే ఎయిట్ నైన్ పర్సెంట్ పడిపోవటం కూడా మనం చూసాం ఎందుకంటే ఆఫర్ ప్రైస్ తక్కువ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అని అనమాట అండ్ ఏ ప్రైజ్ అయితే కొన్నారో ఆ ప్రైస్ అనమాట అండ్ అదర్ స్టాక్స్ లో చూస్తే కనుక రామ్కో సిస్టమ్స్ లేటెంట్ వ్యూ చాలా రోజుల తర్వాత లేటెంట్ వ్యూ లో సిక్స్ పర్సెంట్ మూవ్ కూడా రావటం చూసాం అండ్ మీడియా స్టాక్స్ లో తిరిగి ఇంట్రెస్ట్ వస్తా టీవీ టుడే లో కూడా అనమాట మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది కొన్ని కన్సల్టేట్ అయి పెరుగుతున్న స్టాక్స్ అబ్జర్వ్ చేయమని మనం చెప్పిన నెల్ క్యాస్ట్ కూడా అనమాట నిన్న దాదాపు నైన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ జంప్ అవటం చూసాం మనం కాబట్టి స్టాక్స్ లో ఎక్కడైతే ఫండమెంటల్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టాక్స్ అయితే డెఫినెట్లీ మూవ్ అవుతాయి అయితే ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ పార్టిసిపేషన్ వచ్చింది తిరిగి అది క్లియర్ గా వెరీ పాజిటివ్ ఫర్ మార్కెట్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఎందుకంటే నిన్న ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం అనమాట అక్రాస్ ద బోర్డ్ మన బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో చూస్తే లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అనమాట లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ గానీ కోటక్ గానీ ఐసిఐసి బ్యాంక్ గానీ యాక్సిస్ గానీ హిందూస్ హింది గానీ ఎవ్రీ స్టాక్ హాస్ గాన్ అప్ బై వన్ పర్సెంట్ టు టూ పర్సెంట్ టు టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అనమాట ఫెడరల్ బ్యాంక్ కూడా నేను చెప్తాను టాప్ పిక్ అని అది కూడా నిన్న టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పైన పెరగటం చూసాం అనమాట అండ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ కన్సల్టేషన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పైకి మూవ్ చేసింది మేబీ నేను అనుకుంటా స్టేట్ బ్యాంక్ ఈస్ ఆల్సో ఆన్ రూట్ టు సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ మేబీ యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ త్రీ టు ఫోర్ వీక్స్ రీచ్ అయ్యే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి స్టే ఇన్వెస్టర్ అంటాను మార్కెట్ లో గ్లోబల్ క్యూస్ పెద్దగా నెగిటివ్ అయితే లేవు ఓన్లీ థింగ్ అక్కడ
గెయిన్స్ అక్కడ వస్తున్నాయి అనేది చూడాలి ఆ నాస్ డాక్ గెయిన్స్ ఆ టెక్ స్టాక్స్ గెయిన్స్ మన దగ్గర కూడా ఖచ్చితంగా టెక్ స్టాక్స్ పైన స్పిల్ ఓవర్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ అండి నిన్న ఎల్టీఐ మెయిన్ త్రీ కూడా రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి దాదాపు ఇప్పుడు హెచ్సిఎల్ టెక్ వచ్చి టీసీఎస్ వచ్చి ఒక ఇన్ఫోసిస్ ఒకటి మిగిలింది విప్రో వచ్చేసి రిజల్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా చూస్తే అన్నిట్లో ఒక కామన్ థీమ్ ఉంది కమెంట్రీలో దట్ ఇప్పుడు అంత స్టేబుల్ గా లేకపోయినా కూడా రిజల్ట్ అనమాట కమింగ్ క్వార్టర్స్ అన్నిట్లో కూడా స్టెబిలిటీ ఉంటుంది అర్నింగ్స్ విజిబిలిటీ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అని క్లియర్ గా అన్ని కంపెనీలు చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఈవెన్ నవ్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో టెక్ స్టాక్స్ కెన్ బికమ్ ఎ గుడ్ బెట్ అని చెప్పేసి అని అంటాను యాజ్ కాంట్రా బెట్ గా కూడా కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా వాచ్ చేసి స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద మార్కెట్ బట్ డు నాట్ ఫర్ గెట్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ ప్రాఫిట్స్ అంటాను ఓకే సో ఐట్ ఈస్ నాట్ ఎ కాంట్రా బెట్ నవ్ ఇట్స్ ఎ కన్విక్షన్ తో కూడిన బెట్ ఇది సో ఒక కన్విక్షన్ బెట్ గా ఐటి ఎందుకంటే ఏఐ ప్రధాన కారణం ఏఐ ఈజ్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్ ది ఐటీ కంపెనీస్ నిన్న ఇన్ఫోసిస్ లో చూసాను టూ బిలియన్ డాలర్స్ ఫ్రెష్ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ ఏఐ వచ్చింది టూ బిలియన్ డాలర్స్ ఒకప్పుడు అంత టర్న్ ఓవర్ లేని కంపెనీలు ఇవి అటువంటిది ఒక ఆర్డర్ సైజే టూ బిలియన్ డాలర్స్ వచ్చింది అంటే దట్ షోస్ ది స్ట్రెంత్ ఆఫ్ అన్ని ఐటీ కంపెనీలు కూడా ఆర్డర్ బుక్ పటిష్టంగా చాలా బలంగా కనిపిస్తుంది సో టీసీఎస్ రిజల్ట్ కొద్దిగా వీక్గా ఉన్నా కూడా టెన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఆర్డర్ బుక్ ప్రకటించింది ఐటీఐ మైంట్రీది అదే పరిస్థితి రేపు రాబోయే ఐటీ కంపెనీ రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ఫోసిస్ ఆ విధంగానే మనకు వస్తాయి అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకులు మూమెంటం కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి షీలా ఫోమ్ విల్ బీ వన్ మోర్ స్టాక్ టు వాచ్ టాన్ఫాక్ ఇండస్ట్రీస్ రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చాయి ఇన్ఫోసిస్ అఫ్ కోర్స్ ఆర్డర్ విన్ కారణంగా ఇవాళ యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ల్యాండ్ మార్క్ కార్స్ క్యూ వన్ అప్డేట్ నెగిటివ్గా ఉంది టాటా ఎలక్సి మిక్స్డ్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి మూమెంటం స్లో అయింది ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా ఏపీఐ ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ తగ్గాయన వార్తలతో బహుశా వాళ్ళు పాజిటివ్గా ట్రేడ్ కాబోతోంది ఐజిఎల్ స్మార్ట్ మీటర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మొదలెట్టింది ఆర్పిఐపి ఇన్ఫ్రా కొత్త రిజ కొత్త ఆర్డర్ వచ్చింది పాలీ క్యాబ్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు ఇక మైక్రో ఫైనాన్స్ కంపెనీలకు సంబంధించి ఎంఎఫ్ఎస్ఎల్ ఒక పాజిటివ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది సో దాని ప్రభావం బహుశా వాళ్ళ ఫ్యూజన్ మైక్రో క్రెడిట్ యాక్సెస్ గ్రామీణ బ్యాంక్ స్పందన స్ఫూర్తి ఇటువంటి కౌంటర్స్ మీద ఉండబోతుంది సో ఇలా చాలా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ మనం ఇవాళ చూడబోతున్నాం ఇన్ అడిషన్ టు ది ఇండెక్స్ మూమెంట్స్ దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో ప్రసాద్ గారు బిగ్ గన్స్ ఫైరింగ్ కూడా మొదలైంది ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అలాగే నిన్న డాక్టర్ రెడ్డి స్లాబ్స్ విప్రో లాంటి స్టాక్స్లో కూడా డెలివరీ బేస్డ్ బైయింగ్ అనేది మనం గమనించాం సో ఒక లార్జ్ క్యాప్స్లో బైయింగ్ రావటం అనేది ఇండిసెస్ పరంగా మంచి పరిణామంగా చూసుకోవచ్చు సో మీరు ఏ విధంగా చూస్తున్నారు అంటే యాక్చువల్గా మీరు చెప్పిందే చూస్తున్నాం కాకపోతే ఓన్లీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి బిగ్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే హెల్త్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ మీద ఏమో నమ్మకం షేక్ అవటం లేదు కానీ కంపెనీలో మిడ్ సైజ్ ఉన్న కంపెనీలో నుంచి మనీ కనుక మూవ్ అవటం మొదలు పెడితే ఒక పది మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో నుంచి మూవ్ అయిన మనీ ఒక లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో టూ పర్సెంట్ పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఏం జరుగుతుందంటే పది మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో నుంచి బయటకు వచ్చే డబ్బు మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ విపరీతంగా కింద కనిపెట్టడానికి అవకాశం ఉంది నేను ఎందుకు ఈ కాషన్ చెప్పాల్సి వస్తుందంటే ఓవరాల్గా మనకు మార్చి నుంచి ఇప్పుడు దాకా చూస్తే జులై వరకు చూస్తే మార్చి రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి బ్రహ్మాండమైన రికవరీ వచ్చింది మీరు ఆల్రెడీ మా ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ అని చెప్పారు అది అందరము ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం అంటే ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వరకు మార్కెట్లు ఇండెక్స్లు పెరిగితే ప్రాఫిట్లు ఎంత పెరిగాయని చూస్తుంటే ఇప్పుడు దాకా వస్తున్న రిజల్ట్స్ ట్రెండ్ చూస్తే ఓన్లీ సిక్స్ పర్సెంటే పెరిగినాయండి అది కూడా అన్నీ కలిపి యావరేజ్గా లాస్ వచ్చినవి కూడా కలిపి చూస్తే ఓన్లీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ ఆర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ వాట్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్ అప్ అంటే ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఏమో మార్కెట్లో రేట్లు పెరిగితే దాని క్యాష్ అప్ చేయాల్సిన ప్రాఫిట్లు ఏమో ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుందంటే రెండింటి మధ్య డైకాటమీ ఇది సస్టైన్ అవుతుందా అంటే యూజువల్గా అవకాశాలు తక్కువ ఎప్పుడైతే అవకాశాలు తక్కువ కనపడతాయో కొద్దిగా గొప్ప తెలివైన ఇన్వెస్టర్లు కానివ్వండి ఫోర్స్ రైట్ కానీ కొద్దిగా గొప్ప క్యాల్కులేషన్ సరిగ్గా ఉన్న
ఎందుకంటే ఇండియాలో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిన క్యాపెక్స్ సైకిల్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉందంటే ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ మామూలుగా అయితే డాలర్లు పడి డాలర్ పెరుగుతుంది రూపాయి పడిపోతాను భయపడటం ఒకటి దానిలో బారో చేస్తే కనుక ప్రస్తుతానికి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తక్కువ కనపడిన ఐదు పర్సెంటే ఉండి మనకి తొమ్మిది పర్సెంట్ ఉన్నా కానీ దానిలో బారో చేస్తే ఫారిన్ కరెన్సీ ఫ్లక్చుయేషన్ లో దెబ్బతింటాను భయపడే వాళ్ళంతా కూడా ఆ భయాన్ని వదిలిపెట్టి రాబోయే రోజుల్లో ఖచ్చితంగా రూపాయి స్ట్రాంగ్ అవుతుందనే గట్టి నమ్మకంతో ఎక్స్టర్నల్ కామర్షియల్ బారోయింగ్స్ విపరీతంగా తీసుకోవడం మొదలు పెట్టారు అది కూడా ఎంత క్యాపెక్స్ సైకిల్ కి నిజానికి తీసుకున్న డబ్బుల్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమో క్యాపిటల్ ఎక్విప్మెంట్ కోసం ఖర్చు పెడుతున్నారు ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏ పాత్ర రీస్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ ద లోన్స్ ఖర్చు పెడుతున్నారు ఇలా ఎప్పుడైతే సైకిల్ స్టార్ట్ అవుతున్నా వసంత్ గారు యూజువల్ గా ఒక క్వార్టర్ కానీ టూ క్వార్టర్స్ కానీ ల్యాగ్ ఉంటుంది క్యాపెక్స్ సైకిల్ ఇవాళ స్టార్ట్ అయిపోతే వన్ క్వార్టర్ తర్వాత తర్వాత అన్ని ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా సిగ్నిఫికెంట్ ప్రోగ్రెస్ కనపడుతుంది అంటే వాళ్ళు మొదలు పెట్టినటువంటి ఎక్స్పాన్షన్స్ అన్ని ఈల్డ్ అవడానికి కొద్ది టైం పడుతుంది సో లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ బ్రైట్ బట్ మిడ్ టర్మ్ లో మాత్రం మీరు కుటుంబరావు గారు చెప్పినట్లుగా మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో ఎందులో అయితే మీరు మంచి మంచి లాభాల్లో ఉన్నారో మీరు అనుకున్న అంచనా ధరల కనుక వస్తే ఇంత కూడా హెసిటేషన్ లేకుండా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని వాటిని లార్జ్ క్యాప్ లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇన్ఫోసిస్ ఇన్ఫోసిస్ ఇంకా రిజల్ట్స్ అలాగే టీసీఎస్ విప్రో రిలయన్స్ ఇలాంటి కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడం అనేది అకార్డింగ్ టు మిట్ వైజ్ ప్రాసెస్ అలా కాకుండా ఇంకా మిడ్ క్యాప్ లో ఉంటాను మా బ్రోకర్ డీలర్ అడుగుతాను ఇంకా పెరుగుద్దు అంటే వాడు పెరుగుద్దు అని చెప్పాడు కాబట్టి ఉంచుకుంటాను అంటే మీ గొయ్యి మీరే తోకున్నట్టు సో అకార్డింగ్ టు మీ అది కష్టం పైగా పర్టికులర్ గా మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఉన్న ఐటీ సెక్టర్ లో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే అందరూ చెప్తుంది ఏంటంటే లార్జ్ డీల్స్ రావడం తేలిగ్గానే ఉంటుంది సస్టైన్ అవుతుంది కానీ చాలా చిన్న చిన్న డీల్స్ అంటే స్మాల్ సైజ్ డీల్స్ మాత్రం థర్టీ లేదా టెన్ మిలియన్ కన్నా తక్కువ ఉండే డీల్స్ విన్ అవడం చాలా కష్టంగా ఉందని ఐటీ కంపెనీస్ అన్ని చెప్తున్నాయి సో కాబట్టి టెక్నాలజీ సెక్టర్ లో కూడా మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయబోయే ముందు ఒకటి పది సార్లు ఆలోచించుకోవాల్సిన సమయం అదే లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో మాత్రం భయపడకుండా పెట్టుకోవచ్చు సో మై కాషన్ మై వర్డ్ ఆఫ్ కాషన్ ఈస్ జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్ కీప్ బుకింగ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ స్టే హోప్ఫుల్ బట్ డోంట్ స్టే టూ గ్రీడీ విపరీతంగా పెరిగిపోతున్న ఆశలు మాత్రం ఖచ్చితంగా తగ్గించుకోవడం మంచిది ఓకే సో ప్రసాద్ గారు జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారు సరే రాజేంద్ర గారు ఏమిటి ఇవాళ మంగళవారం ట్రేడింగ్ ఏ విధంగా కొనసాగించాలి ఈరోజు ఫిన్నీ ఎక్స్పైరీ ఉంది వసంత్ గారు సో నేను మనం చూసాం నేను ఉదయం కూడా అనుకున్నాం ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ పైన క్లోజ్ అయిందో ప్రాబ్లీ నేను సెవెన్ హండ్రెడ్ దాకా కూడా వెళ్తాను చూసాం సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్టర్ సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ డేస్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత సో అప్పర్ సైడ్ సపోర్ట్ పాయింట్స్ అనేది క్లియర్లీ మనం అప్ సైడ్ మూవ్ అవడం చూస్తున్నాం సో నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ వుడ్ బికమ్ సపోర్ట్ నవ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ లో కూడా అదే ఉంది అండ్ ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ ఉందో దట్ విల్ బికమ్ ఏ సపోర్ట్ నవ్ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ప్రాబ్లీ ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ పడితేనే వన్ షుడ్ స్టార్ట్ బాయింగ్ అండ్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఈస్ లిటిల్ ఫార్ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ వన్ సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన ఉన్నంత కాలం బయో టిప్స్ గానే మనం చెప్తాం బికాస్ టెక్నికలీ అన్చార్టెడ్ జోన్ లో నిఫ్టీ ఉంది కాబట్టి టార్గెట్స్ కూడా సికలాజికలీ ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్స్ పీపుల్ విల్ టాక్ అండ్ ఐ థింక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో నేను వెరీ బిగ్ మూవ్ రావటం చూసాం డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రీవియస్ స్టాప్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన క్లోజ్ అవుట్ ఏ వరకు వెయిట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంటాం ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ దగ్గర కొంటాం కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ సో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన బ్రేక్అవుట్ వచ్చినా కొంటేనే కొద్దిగా కంఫర్ట్ జోన్ ఎక్కువ ఉంటుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో దెన్ ఐ థింక్ స్టాప్ లాస్ వుడ్ బికమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అండ్ వీ ఆల్ నో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆర్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా పెట్టడం చేసాం సో నేను క్లియర్లీ నిఫ్టీ కాంపనెంట్స్ మనం చూస్తే కనుక ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ వీ ఆల్ నో అండ్ ఐ థింక్ దాంతో పాటు వీ ఆర్ సీన్ ఫార్మా అండ్ ఐటీ ఏవైతే ఆల్ దీస్ డేస్ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ కొద్ది సైడ్ వేస్ గా ఉన్నాయో వాటిల్లో కూడా మంచి బయింగ్ రావటం చూసాం
probably again a 7 to 8 or 10 percent return which is chance one kind of and cash segment lo i think new stocks are started emerging again so now they shall look pre camp 20 you know when case out of blue suddenly 15 percent better return you show uh weakest rated out in stock or reality low ib reality 10 percent better return you show but even the ram key previous stop out on you show i think uh, probably e levels look with your profit booking and a gs coach or i'm getting because 372 450 within five days they're out on you show so we learned to move the water because the consolidation killer chances and to the end stocks shall a careful ground on any always ship to don't chase any in the money just a single day low data matrix 20 percent birth on you show and uh, probably a stock just again ka uh 20 percent per attack it took almost uh, one month and single day low but in the so you learn to surprise this one i couldn't take in the context stocks chala matko double good out on jisho within two three months for instance data matrix 286 april on the stock 678 uh in a tie in fact choose the gun car so within four months in the very naka it learned surprise negative surprise in tagore what in love should be careful in fact results reaction to the minan has come down uh so minan bearing so as one of 130 132 degree we tracked and 148 that well done show now i think it's available at a decent price 132 degree so our stock need three months to six months we don't know between 132 and probably 128 six modulo accumulate just go to for a return of eight to ten percent in association okay reliance is one stock to watch in the content geo financial services someone in china record date you know you know the so 19th report though f and o కాంట్రాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్స్పైర్ అవుతాయి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సంబంధించి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ షేర్లు ఎవరికి వస్తాయి ఇరవయో తేదీ క్లోజింగ్ సమయానికి ఎవరికైతే రిలయన్స్ షేర్లు ఉంటాయో వాళ్ళందరికీ కూడా జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ షేర్స్ అలాట్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ రెండు రోజులు మనం రిలయన్స్ మూమెంట్స్ చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి ఏ విధంగా జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఎక్స్ డేట్ రిలయన్స్ ట్రేడ్ ఉంటుందో గమనించడం కూడా చాలా ఆసక్తిదాయకం 19,764 కనిపిస్తోంది ఈ సమయంలో ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో నిఫ్టీ సో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ఎలా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో మూమెంట్స్ ఉంటాయో చూడటం కూడా చాలా ఆసక్తి కలుపుతోంది ఈ ఉదయం చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని వచ్చేద్దాం నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఈ లెవెల్ దగ్గర మనకు ప్రీ ఓపెన్ నిఫ్టీ లెవెల్ క్లోజ్ అయింది సో ఒక మంచి ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నాం ఇక కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో హలో నా పేరు వెంకట్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి అండి అవునండి వెంకట్ సార్ నా నేను ఇప్పుడు లేటెంట్ వ్యూ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ లో ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఈ లెవెల్స్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు సార్ కొద్ది కుటుంబంలో ఉంటారని చెప్పమంట ఈ లెవెల్ లో లేటెంట్ వ్యూ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ రెండు కూడా కొందాం అనుకుంటున్నారు కుటుంబరావు గారు రెండు కూడా కాస్త ఫుల్లీ ప్రైస్ అండి లేటెంట్ వ్యూ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం నిన్న కాస్త మంచి మూవ్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట హెడ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ కానీ రియల్ గా యాక్షన్ రావాలంటే మాత్రం నేను అనుకోవటం ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ దాటితేనే వస్తుంది స్టాక్ అనమాట బై చేయితే చేయమంటానండి బట్ హ్యావ్ ఎ స్టాప్ లాస్ అనమాట మేబీ అంటే మీరు పొజిషనల్ ట్రేడ్ షార్ట్ టర్మ్ కంటే కనుక అరౌండ్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ దగ్గర అక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇంకా రిజల్ట్స్ రావాల్సి ఉంది రిజల్ట్స్ అప్పుడు ఏమాత్రం కొంచెం సర్ప్రైజ్ వీక్ నెగిటివ్ సర్ప్రైజ్ ఉంటే కనుక లైక్ మార్చ్ లో నెగిటివ్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది ఆ టైం అప్పుడే స్టాక్ అనమాట ఇమీడియట్ గా మూడు వందల దాకా పడిపోవటం కూడా చూసాం మనం అప్పుడు కాబట్టి అలాంటి నెగిటివ్ సర్ప్రైజ్ ఉండదు అనే హోప్ తోటి ఈసారి మాత్రం నేను అనుకుంటా రెండు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టే బై చేయమంటా లేట్ ఎంట్రీ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎనీవే మర్జర్ రేషియో అంతా కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఆర్బిట్రేజ్ ఆపర్చునిటీ కూడా అంతా అయిపోయింది మేబీ వెయిట్ ఫర్ పోస్ట్ రిజల్ట్స్ యాక్షన్ అంటాను పోస్ట్ రిజల్ట్స్ తర్వాత బై చేయమంటా స్టాక్ కొంచెం అయితే ఫుల్లీ ప్రైజ్ అండి రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు సురేష్ అండి విజయవాడ నుంచి సార్ నా క్వశ్చన్ వేదాంత అండ్ హిందుస్థాన్ జింక్ గురించి సార్ యాక్చువల్ గా ఒక విధంగా ఒక సందిగ్ధంలో ఉన్నానండి నేను వేదాంత రెండు వందల పదిహేను రూపాయల్లో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ హిందుస్థాన్ జింక్ రెండు వందల నలభై రూపాయల్లో టూ థౌజండ్ షేర్స్ తీసుకున్నానండి నేను లాంగ్ టర్మ్ యాక్చువల్ గా వేదాంతలో వన్ నైన్టీ రూపీస్ డివిడెండ్ రిసీవ్ అయింది అండ్ హిందుస్థాన్ జింక్ కూడా అరౌండ్ వన్ సెవెంటీ ఆర్ వన్ ఎయిటీ వరకు కూడా డివిడెండ్ రిసీవ్ చేసుకున్నానండి సహజంగా మీరు మన ఎప్పుడు కుటుంబరావు గారు కానీ ఇది చెప్పినప్పుడు అదే వేదాంత గురించి కొంచెం 
అన్సర్టినిటీ అనేది ఉంటుంది సేల్ చేసుకోమనో లాంగ్ టర్మ్ రిస్క్ అన్న విధంగా చెప్తున్నారు సో దీన్ని లాంగ్ టర్మ్ కంటిన్యూ చేయడం గురించి కొంచెం సందిగ్ధంలో ఉన్నాను ఒకవేళ ఇందులోంచి ఎగ్జాక్ట్ ఫ్యూచర్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉంటుంది ఒకవేళ ఎగ్జాక్ట్ అయితే కనుక ఆల్టర్నేటివ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ప్రసాద్ గారు కుటుంబరావు గారు కూడా తమ తమ అభిప్రాయాలు చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ అండి సరే ప్రసాద్ గారు మీరు చెప్పండి కుటుంబరావు గారు ఇందాక ఆన్సర్ చేశారు కాబట్టి వేదాంత బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఆయనకి ఆయన హీ మేడ్ గుడ్ మనీ ఇన్ దిస్ టూ స్టాక్స్ ఇక్కడ ఒకటి హిస్టారికల్ గా చెప్పాలి ఆయన చెప్తుంది ఏంటంటే పర్స్పెక్టివ్ లాంగ్ టర్మ్ లో ఉంచుకోవడానికి అడ్వైజబుల్ లాగా మీరు కాషన్ చెప్తున్నారు కదా అంటారు అంటే ఇలా వచ్చే ప్రశ్న లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళు చూడటానికి నేను ఒక స్టడీ చేశాను అనమాట అందులో వేదాంతంలో కనుక మీరు టూ థౌజండ్ నుంచి మొదలు పెడితే ఏదన్నా ఒక సంవత్సరంలో కొనుక్కుని ఇరవై ఏళ్ళలో పదేళ్ళలో పడేసి ఉంచితే బాగా లాభాలు వస్తాయని చూస్తే మాక్సిమం వచ్చింది కాంపౌండ్ రాంజల్ గోత్రడి చూస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ అండి కొన్నిసార్లు నెగిటివ్ కూడా వచ్చింది ఎక్కువ సార్లు సింగిల్ డిజిట్ లోనే రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి సో వేదాంత ఈజ్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు బి హెల్ప్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ఫర్ వెల్త్ క్రియేషన్ దట్ ఈస్ కన్విక్షన్ క్వశ్చన్ లేదు అక్కడ లేకపోతే వాళ్ళు ఉంచుకోవాలా అక్కర్లేదంటే ప్రస్తుతం అయితే మాత్రం సైకిల్ మనకు మెటల్స్ మన అందరికీ తెలుసు కొద్ది గొప్ప సబ్జ్యూ ట్రెండ్ ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ గా అన్ని ప్రైసెస్ కూడా తగ్గుతున్న టైంలో ఇలా మెటల్స్ లో ఉన్న వేదాంతాన్ని ఇంకా ఇప్పుడు హోల్డ్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటంటే మిగతా ఉన్న వాటిలో వచ్చే ఆపర్చునిటీ మిస్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడటం కాబట్టి నా లెక్క ప్రకారం ఈ షుడ్ డెఫినెట్లీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ వేదాంత వితౌట్ హెజిటేషన్ అండ్ దెన్ మూవ్ ఇన్ టు ద అదర్ స్టాక్స్ అలాగే హిందుస్థాన్ జింక్ అయితే మాత్రం అది కూడా అంతే అది యాక్చువల్ గా చూస్తే మార్జిన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటున్న కంపెనీ వేదాంతంలో తగ్గిపోతున్నాయి హిందుస్థాన్ జింక్ లో కొద్ది గొప్ప ఉన్నాయి ఈ రెండింటిలో డివిడెండ్ ఎక్కువ రావడానికి హిందుస్థాన్ జింక్ లో డివిడెండ్ ఎక్కువ రావడానికి కారణం గవర్నమెంట్ చేయి మెలిబెట్టి మరి డివిడెండ్ ఇప్పిస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ డివిడెండ్ వచ్చింది తప్పితే అదర్వైజ్ అంత అంత డివిడెండ్స్ వచ్చి మీకు లాభం రావడానికి అవకాశం ఉండదు రెండింటిలోంచి బయటికి రావాలి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది మీ రిపాక్స్ లో కుటుంబరావు గారు అందరం చెప్తున్నాం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈజ్ లుకింగ్ గ్రేట్ యాక్చువల్ గా ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎంతో స్కోప్ ఉందని ఇంకా పెరగడానికి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత టీసీఎస్ ఈజ్ లుకింగ్ గుడ్ విప్రో ఈజ్ లుకింగ్ గుడ్ ఇలా వచ్చే కంపెనీల్లో ఈ దానిలో వచ్చిన దానిలో లార్జ్ క్యాప్ లోనే ఐటీ సెక్టర్ లో పెట్టుకున్నా కూడా అకార్డింగ్ టు మీ హీ విల్ మేక్ మచ్ మోర్ మనీ దెన్ దిస్ టూ కంపెనీస్ ఓకే మరో కలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో 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 గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి సార్ నా దగ్గర జూబిలెంట్ ఇన్ గ్రీవ్ యా 140 షేర్స్ ఉన్నాయి 690 లో అండ్ క్యామ్స్ 3000 లో ఒక 50 షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఇవి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో వీటిని నేను ఎగ్జిట్ అవ్వమంటారా లేదంటే ర్యాలీస్ వస్తే ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ అవ్వమంటారా అంటే యావరేజ్ చేయమంటారా సార్ టెక్నికల్ గా రాజేంద్ర గారిని కనుక్కోవాలని ఓకే జూబిలెంట్ ఇంగ్రేవియా రాజేంద్ర గారు అండ్ క్యామ్స్ మన ఆఫ్ ది వీకెస్ట్ స్టాక్ లో ఉన్నారండి ఆయన సో స్టాక్ మనం చూస్తే వీఆల్ లో ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి కంటిన్యూస్ లీ డౌన్ లోడ్ వచ్చింది అఫ్ కోర్స్ ఫుల్ బ్యాక్స్ వచ్చినా కూడా సస్టైన్ అవ్వట్లేదు సో ఎవ్రీ టైమ్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ పైకి వెళ్ళటం అక్కడి నుంచి ఇమీడియట్ సెల్లింగ్ రావటం చూసాం ఆ కోవలో ఫోర్ సెవెంటీ సిక్స్ దాకా మనం వెళ్ళటం చూసాం కరెంట్లీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఉంది నా సజెషన్ అయితే ప్రాబ్లీ ఇక్కడ యూ షుడ్ హ్యావ్ స్టాప్ లాస్ అండి స్టాప్ లాస్ ఈజ్ లిటిల్ ఫార్ సో త్రీ ఎయిటీ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ దాని తర్వాత ఒకవేళ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ బ్రేక్ అయిందంటే కనుక ఫైవ్ ఫార్టీ దాకా కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ యూ షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ అండ్ క్యాంప్స్ బిఎస్సి ఎన్ఎస్డిఎ ఐ మీన్ ఎన్ఎస్డిఎల్ ఇంకా రాలేదు ఇవన్నీ కూడా వీ ఆల్ నో యాక్చువల్లీ కోవిడ్ టైమ్ లో టాప్ అవుట్ అయిపోయినాక దే ఆర్ మూవింగ్ టోటలీ సైడ్ వేస్ విత్ డౌన్ వర్డ్ బయాస్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈవెన్ క్యాంప్స్ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర దేర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ రెసిస్టెన్స్ అఫ్ కోర్స్ టూ జీరో టూ సిక్స్ టూ థౌసండ్ దగ్గర ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంది ఇక్కడ అమ్మాల్సిన అవసరం అయితే కనపట్టలేదు but definitely got 26 2690 వస్తే గనుక ఐ షుడ్ ట్రై టు సెల్ సో ఇక్కడి నుంచి రెండు స్టాక్స్ లో కూడా డౌన్ వర్డ్ రిస్క్ అనేది కొద్ది తక్కువనే ఉంది బట్ పుల్ బ్యాక్స్ లో రెండు కూడా ఎగ్జిట్ అయ్యే కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ సో మూడు ప్రధాన ఇండెక్స్ లో నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మూడు కూడా రికార్డ్ హైస్ దగ్గర కొత్త హైస్ దగ్గర ఓపెన్ అయ్యాయి 19788 ఇది నిఫ్టీ వాల్యూ బ్యాంక్ నిఫ్టీ 
I think again, Bank Nifty is uh, uh, this thing again, new Heidegger route and just supporting market definitely, which is anticipated. Good, in fact, in Nifty big move, Tarwata probably that will start uh, short calling on a uh, concept. Good, on the property. So, I would advise to stay put and day. Could I say buy it? I don't suggest, but profits on the country definitely one should try to take some. So, that's how we go in the country top low. Could the amount of it's a good idea now. This one. So whenever there is a good opportunity, probably a money in opportunity course, we should keep in uh, in bank and in a section. Okay, Delta Corp. Version of Delta Corp. Lahal to program is Shela Foam. We start the world mano. Matter kuna Kurla ni acquire chebo thondi. Tomi the saatham peri hindi Shela Foam. So prachad the company ni. Tom bhai the saatham dada apko purti ka swadhin chase ko thondi. Idi Shela Foam samadhin chhi competition ni eliminate chase thonda move. So andka ni stock lo. Okay, strong move to Snamano. Rendu point Yedurundu Lakshala, a quartla share look, Chetul Mare, almost sixteen per cent of equity, Amarajalo. So his stock uh, down. Like Tata Alexi, two point seven per cent down, result reaction negative on the seven thousand five not three. Uh, Futamaki India, two seventy three points. Uh, sorry, uh, Futamaki India got a posture on the Prama column just now. So, a posture opening, but stock specific action on Edi. Continue on the uh, na screen lo kodiga internet uh, problem gan bisvan dikara net connectivity po hindi. So anyway, so mails uh, this kundao. Uh, Six fifty one lo mari na de block deal lo amar rajan. Okay, right. And even Bikaji Foods voda new hai dikara block deal hai na di around seventy thousand shares hai hindi. Four hundred and forty seven dikara. Very good. Okay. Uh, Right, data matrix. Nena, tagindi rose mali recovery price loan the eight percent up. So quality stocks low, baga follow chapuru, tapan sarga buying us on the other bull market lakshna. Vibe global seven percent up, so three hundred and fifty three. The agreement of Vibe global can be so on the so e stock oka puru bull market slone stock loan on most to son town. I would come natural. HFC bank is now almost seventeen hundred rupees. So stronger. Open Garden Zosna, Reliance is up 0.5 percent, Indescent Bank, SSA Bank, even you go to Postuga, open eye. Auto ancillary slow heightened activity can be seen. The Atul Auto 6 percent perigindi, uh, like a genus power, Morocco interesting stock uh, 4 percent perigindi, Idea Forge perigindi, like a uh, Idea Forge almost 3 percent labhu chustona. Okay, mail slow, Rajesh mail bomb picture. I know Rico Auto. This stock is going to be a luxury pile. What is the record? It is a record. 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 Covered and under margins, Baga Takoi replacement market key supply chase auto parts manufacturers younger. Like record of the world, only two and a percent of margins. Covered the stock keep only volume game low, hundred and five acted only fifty two week high to the Kerala, but definitely can take better stock choose this common. Okay. Uh, Garvare technical Surin Shadutna, Venkatra Garvare technical. Uh, Hold yes, Nata. Inka add chess coach is stock ni. Technical textiles and niche segment as a tanta on the loan on Mata. These people have the largest market share and their uh, dominant market share, in fact, on Mata. Can you stock in Tante last time raw material pressures only? Uh, even on Mata, Manchu results, it's not good as stock high sneaky correct out on Jisan Mata, March results. As of now, at current level, it is looking attractive only. Okay. Krishna Adutnaru, uh, BEL, average price not on Rupal on I, 25 percent profit on Naru. Stop loss, I could bet quality. Rajendragar. Stop loss swing low is a good idea, Andy. So, BEL is a uncharted zone low trade out on just now 128 degrees. So, swing low should be the stop loss. A swing low is currently around 118. So, 10 rupees in the stop loss on the I think that's where one should try to exit trading bet. Hmm. Sai Kumar RBL Bank uh, Ranonal Padrupal on I uh, hold Yacha A price work hold Yachi stock name. 
బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అంతా కూడా వన్ ఇయర్ వరకు ఇబ్బంది ఏం లేదండి కాకపోతే ఆర్బీఐ లీజ్ అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్ హెస్ రన్ అప్ టూ ఫాస్ట్ ఆల్రెడీ దానికి ఉన్న పొటెన్షియల్ కి అంటే ఇట్ రన్ అబౌవ్ ద ఫండమెంటల్స్ నా లెక్క ప్రకారం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి షుడ్ మూవ్ ఇన్ టు సమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అని వెళ్ళొచ్చు సెంట్రల్ బ్యాంక్ వెళ్ళొచ్చు ఇలా చాలా బ్యాంకులు మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చిన కంపెనీలు చాలా ఉన్నాయండి ఇన్ఫాక్ట్ ఈ జూన్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాక టాప్ టెన్ కంపెనీస్ తీస్తే అందులో నాలుగు బ్యాంకులు ఉన్నాయి సెంట్రల్ బ్యాంక్ కరూర్ వైశ్య బ్యాంక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐ థింక్ ఈ షుడ్ బి బెటర్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఇన్ టు ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ మురళి అడుగుతున్నారు రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎందుకు ప్రైస్ వరుసగా తగ్గుతూ వస్తుంది ఈ ప్రైస్ లో కొనుక్కోవచ్చా వద్దని చెప్తానండి ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ రూమర్స్ కూడా అనమాట దట్ ఏదో జిఎస్టీ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పేసి కూడా అంటున్నారు అనమాట ఎందుకంటే మోస్ట్లీ ఒక కమాడిటైజ్డ్ లెవెల్లో ఇటు జ్యువెలరీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేసే కంపెనీ అనమాట సంథింగ్ ఇస్ కుకింగ్ ఎందుకంటే రూమర్స్ తో ఎక్కువగా కూడా స్టాక్ పడుతుంది సగానికి సగం ఇంత బుల్ మార్కెట్ లో పడిందంటేనే ఆలోచించాలి ఇన్ఫాక్ట్ మార్చ్ లో కూడా ప్రొవిజన్స్ చేసి బిగ్ లాస్ చూపించారు మళ్ళా ఈ అండ్ ఈ మంత్ కూడా లాసే రావచ్చు ఈ క్వార్టర్ కూడా లాసే రావచ్చు అని అంటున్నారు అవాయిడ్ అంటే సపోర్ట్ కుటుంబరావు గారు చెప్పాలంటేనండి నిజంగా మంచి కంపెనీ అయితే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొద్దిగానే డబ్బులు పెట్టాలి అందులో పైసా కూడా పెట్టాలి మొత్తం పాయింట్ జీరో ఎయిట్ పర్సెంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేకుండా అది అకాడమీ ఇట్ ఇస్ క్లియర్లీ అవాయిడబుల్ కంపెనీ అవాయిడబుల్ కంపెనీ ఏదో సమ్ జిఎస్టీ ఇష్యూస్ ఏవో ఉన్నాయనేది కుటుంబరావు గారి దగ్గర ఉన్న సమాచారం రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ సంబంధించి ఓకే కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో ముగిద్దాం ముగించి మళ్ళీ పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ